ിയാറ <laughs> وبارك لنا في جميع امورنا خصوصا في امرنا هذا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذنا ولاقربائنا ولاحبابنا ولمن نحبنا ولمن احسن الينا ولمن مات منا ولجميع امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للسيام والقيام وتلاوة القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على فضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العلي العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلموا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ഈ അനുഗ്രഹീത സംഘമത്തിലെത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത ആല 
നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകളെല്ലാം പൊറത്തു തരുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അള്ളാഹു അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നമ്മോട് ദാ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവരെയും അവന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ കൊത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ വിളിപ്പാടകലെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ തൊക്കുകയോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം വളരെ സന്തോഷകരമായ അഭിമാന മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മൾ ആദരവോടുകൂടെ സ്നേഹവും അടുപ്പവും പുലർത്തുന്ന വന്യരായ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദിന്റെ അഭിലാഷം അലഹമില്ല ഇവിടെ പൂവണിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സഹായങ്ങളും പ്രയത്നങ്ങളുമാണ് ഈ വലിയ ഫത്തുൽ ഫത്താഹ് എന്ന സൗധം ഇത്ര മനോഹരമായി ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള കാരണം അവർക്കൊക്കെയുള്ള ഉസ്താദിനോടുള്ള അധമ്യമായ സ്നേഹവും അള്ളാഹു താല ഈ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നടത്തി വരുന്ന ആൻഡ് പഠന ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സൂറത്തുൽ മാഴൂൻ ആണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത വളരെ പരിചിതങ്ങളായ ഈ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് മനഃപ്പാടമുള്ള ഈ സൂറത്തുകൾ അവയുടെ എങ്കിലും അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഒരു വെളിച്ചമായിരിക്കും നമുക്ക് നേടിത്തരിക ഈമാന് വർദ്ധിക്കാനുള്ള വലിയ ആയുധം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സൂറത്തുൽ മാഴൂൻ മാഴൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന പരോപകാരത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കാണ് മാഴൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂറത്തിൽ പരാമർശ വിധേയമാകുന്ന ആശയം സത്യനിഷേധികളുടെ സ്വഭാവവും ആ സത്യനിഷേധികളോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് പറയപ്പെടുന്ന കപട വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളുമാണ് കാപട്യം കാണിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽപ്പെട്ടതാണ് പരസ്പരം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനിടയിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായ്പ കൊടുക്കുകയും പരോപകാര പരോപകാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളിൽ പോലും അത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിമുഖത കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അഥവാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരാൾ ഒരു സൂചി വായ്പ ചോദിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ചിലർ ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു സൂചി വളരെ നിസ്സാരമാണ് അതുപോലെ ഒരു മൺവെട്ടി വന്ന് ചോദിച്ചു കൈക്കോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു അത് കൊടുക്കാൻ മെനക്കെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും സന്നദ്ധനല്ല ഇനി അതെനിക്ക് ആരോ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന കാര്യമാണ് അത് പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെയാണ് അതേ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്തരം പൊതു ഉപകാരം ചെയ്യേണ്ട വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്നതിന് വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് കപട വിശ്വാസികളുടെ ലക്ഷണമാണ് അവർക്ക് വൈലെന്ന നരകമാണ് 
കാപട്യം കാണിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷണമാണ് വളരെ വിശദമായി മുഫസറുകൾ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൽ ഒരാളെ കയറ്റി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും കൈ കാട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസിയെ അയാളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കേണ്ടി വരും കാരണത്താൽ അയാൾ കാണാത്ത വിധത്തിൽ ബൈക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക ടാക്സി വണ്ടി ഒരു തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയാം ഇങ്ങനെ പരോപകാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലുത് കിണറിലെ വെള്ളം ഒരാൾ വന്ന് വെള്ളം ചോദിച്ചു തരൂല എന്ന് പറയാ ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായ്പ കൊടുക്കുകയും സഹകരിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം ജീവിത സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതിൽ മടി കാണിക്കുക അത്തരം വസ്തുക്കൾക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാഴൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം മാഴൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഈ സൂറത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഓരോ ആയത്തുകളിലേക്കും കടക്കാം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت نبي تانغل كندو അവൻ ദീനിനെ കള്ളമാക്കുന്നവനാൻ ദീനിനെ കളവാക്കുന്നവനാൻ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം അതിനാണ് ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ലത് ചെയ്തോ അതിന് അള്ളാഹുവെങ്കിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലമുണ്ട് ചീത്ത ചെയ്താലോ അതിനനുസൃതമായുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട് അതാണ് ദീനിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം അതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിഹായിൽ മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമ എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ദീനിന് അർത്ഥം വെക്കൽ എന്താ ദീനിന് എന്താ അർത്ഥം വെക്ക ദീനിന് എന്തിന് എന്താ അർത്ഥം വെക്ക നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്താ അർത്ഥം വെക്ക മതം ഒരിക്കലും അത് പൂർണമായും സൂട്ടബിൾ അല്ല ദീൻ എന്നുള്ളതിന് മതം എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് മതം എന്നുള്ള മലയാള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഓൺലി വ്യൂ എന്നാണ് അഭിപ്രായം എന്നേ ഉള്ളു മതം ഏയ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന മതം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കാഴ്ചപ്പാട് അഭിപ്രായം എന്നേ ഉള്ളു ഒരിക്കലും ദീൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതിനോട് ഒരിക്കലും സ്യൂട്ടാകുന്ന ഒരു വേർഡ് അല്ല എന്ത് മതം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേറെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളു ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ദീന അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമായ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമാണ് അള്ളാഹു താല യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം തരും റബ്ബ് പ്രതിഫലം തരും ഞാൻ മോശത്തരത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടും ഈ ബോധമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ നയിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉസ്താദിന്റെ സുഹബത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേശത്തുകാരും മറ്റു വിദ മറ്റു വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിങ്കില് രക്ഷ കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫാത്തിഹായിലും ഓതുന്നതും മാലിക്കിയും പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാ ആ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുമെന്നുള്ള വസ്തുതയെ കള്ളമാക്കുന്നവനെ നബിയെ അങ്ങ് കണ്ടുവോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അമലുകൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നത് നിഷേധിക്കുന്ന ആളെ നബിയെ അങ്ങ് കണ്ടുവോ അറയിതല്ലുദ്ധീൻ 
അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവൻ അനാഥ മക്കളെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നവനാണ് അനാഥ മക്കളെ യത്തീമുകളെ തള്ളിക്കളയുന്നത് ആ സത്യനിഷേധിയുടെ സ്വഭാവമാണ് മിസ്കീൻമാർക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രേരണ നൽകാത്തവനുമാണ് ദീനിനെ കളവാക്കുന്നവന്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം അവൻ യത്തീമിനെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നവനാണ് യത്തീമിനെ തള്ളിക്കളയുന്നവനാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രേരണ നൽകാത്തവനുമാണ് മറ്റുള്ളവർ ഭക്ഷണം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ പിന്നെ സ്വന്തം ഏതായാലും കൊടുക്കൂലല്ലോ മനസ്സിലായില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മിസ്കീൻമാർക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടൂല അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായം സ്വന്തം ചെയ്യൂല എന്നാ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അതിനെയും വെറുപ്പോടെ കാണും സ്വന്തം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ സത്യനിഷേധിയുടെ സ്വഭാവം ഇവിടെ വിവരിച്ചത് അതിന്റെ പക്ഷാത്തനം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മുനാഫിക്കുകളുടെ കാര്യമാണ് സത്യനിഷേധികളോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മുനാഫിക്കുകൾ എന്നല്ല സത്യനിഷേധികൾ നരകക്കുണ്ടിൽ കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലാണ് ആരുണ്ടാവുക കപട വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അശ്രദ്ധ ഒരു ഒരു വിഭാഗം നിസ്കാരക്കാർക്കാണ് വൈലെന്ന നരകമുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ന നരകം ഒയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യവും എന്താ സ്വർഗം കിട്ടണം സ്വർഗം കിട്ടണം സ്വർഗാർക്കുള്ളതാ സ്വർഗാർക്കുള്ളതാ മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാ സൽസ്വഭാവികൾക്കുള്ളതാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയിൽ അഹങ്കാരം ഉദ്ദേശിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറുആാൻ ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ആഗ്രഹിക്കാത്ത അഹങ്കരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തവർക്കാണ് എന്തുള്ളത് സ്വർഗമുള്ളത് എങ്കിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാവിധ പൂർണതയിലും എത്തിയവരാണ് ആര് മുനാഫിക്കുകൾ എന്ന് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ നിലയാണ് ഒരു വിഭാഗം നിസ്കാരക്കാർക്ക് വൈലെന്ന നരകമാണ് അവരുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഗതി എന്താണ് അവർ അവരുടെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് സാഹൂൻ അശ്രദ്ധരായി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് ഇനി അവർ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ആളുകൾ കൂടുന്നിടത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കണിശത പുലർത്തുന്നവരാണ് ആരുമില്ലാത്തിടത്ത് നിസ്കാരത്തെ അവഗണിക്കുകയും പിന്തിക്കുകയും കലാക്കുകയും അതെക്കുറിച്ച് അവഗണനാ മനോഭാവത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് പിന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് അവർ പൊതു ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കുടിവെള്ളം വന്ന് ചോദിച്ചു വന്നാൽ തന്റെ കിണറ്റിലെ വെള്ളമൊന്നൊരു ബക്കറ്റ് കോരിയെടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു വന്നാൽ അതിൽ 
അനിഷ്ടം കാണിക്കുന്നവരും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നവരുമാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നീളം മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ലുഹുറും മസറും മഹറിബും വിശാവും സുബയും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എന്താ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എന്താ ത്ത് ചെയ്യണം നിസ്കരിക്കണം പക്ഷെ ആ നിസ്കാരവും വിവാദത്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബവന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സൂറത്തിൽ പരാമർശ വിധേയമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സത്യനിഷേധികൾ അവരുടെ സ്വഭാവം അനാഥകളെ അവഗണിക്കലാണ് മറ്റൊന്ന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കലാണ് പിന്നെ കപട വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവമാണ് അവരുടെ ലക്ഷണം നിസ്കാരത്തിൽ അവഗണന മനോഭാവത്തോടുകൂടെ പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകിൽ നിസ്കാരം കഥ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം ആദ്യ സമയത്ത് തൊട്ട് ചിന്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കാണുന്നിടത്ത് നിസ്കരിക്കും ഇതൊക്കെ മുനാഫിക്കുകളുടെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വലിയ വിഷയമാണത് നമ്മൾ ഇവിടെ മനോഹരമായ ഈ ആത്മീയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഓരത്ത് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ഫുടം ചെയ്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനാണ് ആ വഴിയിൽ ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ നിസ്കാര നിസ്കാര ഫറ നിസ്കാരം മാത്രല്ല എനിക്കൊന്നും പറയാനുള്ള അർഹതല്ല സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് എങ്ങനെയും കഴിച്ചിലാണ് ആളാ ഞാൻ അപ്പൊ നാല് റക്കാത്ത് മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരാണ് നാല് റക്കാത്ത് നിസ്കരിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫറുദയിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ അത് ആദ്യം വന്നൊരു സാണ്ട് നിസ്കരിച്ചാണ്ട് തീരാ എന്നുള്ളതല്ല ഒന്നു കൊടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കയറ്റി ഇരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ദുർഗായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിലും പറഞ്ഞത് കിട്ടിയ നസീഹത്ത് ആ കിട്ടിയ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് എന്താ ചിന്തിച്ചില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അവസ്ഥ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അവഗണ കാണി അവഗണന കാണിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനം നരകത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരുമാറാവട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിന്റെ പക്ഷാത്തലം വിവരിക്കുന്ന മുഫസറുകളുണ്ട് എല്ലാ ആയത്തുകളും ഇറങ്ങാൻ അതിന്റെ സബബ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം അതിന്റെ ഒരു പക്ഷാത്തലം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നാൽ മുഫസറുകളിൽ പലരും ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള പക്ഷാത്തലം പറയുന്നുണ്ട് ദീനിനെ കള്ളമാക്കുന്നയാളെ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നുള്ളതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് യുക്കദ്ദീപ് ബിദ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് എന്ത് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അള്ളാഹു അത് കാണുന്നുണ്ട് റബ്ബ് അതിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു റബ്ബ് നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾക്ക് നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നതാണ് അതാണ് ദീൻ നമ്മൾ ദുഷിച്ച ചെയ്തിയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ ഇന്നുണ്ടാകുന്നതെങ്കിലോ അതിന് നമുക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതുമാണ് ആ ദീനിനെ കള്ളമാക്കുന്നവനെ നബിയെ അങ്ങ് കണ്ടുവോ അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താ യത്തീമിനെ ആട്ടിപ്പായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചില മുഫസ്സിറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇമാം കുറുത്തുബി അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത് മഹാനായ ഇബിന് ജുറൈജ് റഹിമഹുല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അബു സുഫിയാൻ ഇബിൻ ഹറബിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് അഥവാ യത്തീമിനെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ആയത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം ഈ സൂറത്തിന്റെ ആമുഖം ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം അബു സുഫിയാൻ ഇബിൻ ഹറബ് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒട്ടകത്ത് അറുക്കും എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒട്ടകത്ത് അറുക്കും ഒരിക്കൽ ഒരു യത്തീമ് വന്ന് അല്പം ഇറച്ചി ചോദിച്ചു അല്പം ഇറച്ചി ചോദിച്ചു പാവപ്പെട്ട ഒരു യത്തീബ് തന്റെ വടി കൊണ്ടെന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചു ആ യത്തീമിനെ ഇറച്ചി കൊടുക്കാതെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു അതാണ് ഈ സൂറത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നവനാണവൻ 
ദീനിനെ കള്ളമാക്കുന്ന യത്തീമിനെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്ന മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തവനുമായ ആ വ്യക്തിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ മറ്റു ചില മുഫസറുകളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇത് ആസബിന് വായിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ശത്രുത പുലർത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആസബിന് വായിൽ ചില മുഫസറുകൾ പറയുന്നത് അബൂജഹലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇമാം റാസി അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു അബൂജഹലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് അബൂജഹൽ പോറ്റിയിരുന്ന ഒരു അനാഥ കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ആ അനാഥനായ ആ കുട്ടിയുടെ സ്വത്ത് ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അബൂജഹൽ എന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഏയ് കുടിയ ശത്രുവാണല്ലോ അബൂജഹൽ ഫിർഅലിസ്സലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഫിർ ഔനു ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഫിർ ഔനാണ് അബൂജഹൽ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ അബൂജഹൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു അനാഥ യത്തീമായ കുട്ടിയെ പോറ്റിയിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇൻഷാല്ലാഹിനെ അകത്തേക്ക് അതിന്റെ ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്തായിരുന്നു ആ അങ്ങോട്ട് ശബ്ദം വേണ്ട എന്ന് ഉസ്താ പറഞ്ഞോണ്ട് അല്ലേ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്തല്ലേ മാഷാ നമുക്കൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതായിരിക്കും അല്ലേ ആ അനാഥനായ ഒരു കുട്ടിയെ ആര് വളർത്തിയിരുന്നു അബൂജഹൽ വളർത്തിയിരുന്നു ആ അനാഥ കുട്ടിയുടെ സ്വത്ത് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അബൂജഹലിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉടുക്കാൻ തുണിയില്ല പൂർണമായും നഗ്നനാണ് വസ്ത്രം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ അല്പം പണം തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി അബൂജഹലിന്റെ അരികിൽ വന്നു ആ സമയം അബൂജഹൽ ആ കുട്ടിയെ അകറ്റി ആട്ടിയോടിച്ചുവെന്നാണ് ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുകയാണ് അബൂജഹൽ ആട്ടി അരെ ഈ അനാഥ കുട്ടി അനാഥ കുട്ടിയുടെ സ്വത്ത് ആരെടുത്തുണ്ട് അബൂജലിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ കുറൈശികളുടെ നേതാക്കന്മാർ അബൂജഹലിന്റെ വലിയ അനുയായികളിൽ പെട്ട പ്രമുഖന്മാർ ഈ കുട്ടിയെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞു അതാ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് പോ മുഹമ്മദ് നബി ഇല്ലേ ആ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറ അബൂജഹലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിത്തരാൻ അബൂജലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിത്തരാൻ മുഹമ്മദ് നബിയോട് പോയി പറ എന്ന് ഈ കുട്ടിയോട് ആര് പറഞ്ഞു കുറൈശികളിലെ പ്രമുഖന്മാർ അവര് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നബി സല്ലാഹുലൈ വസല്ല തങ്ങളെ ഒന്ന് കൊച്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് കുട്ടി കാര്യത്തിൽ എടുത്തു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് ഈ അനാഥ കുട്ടി അനാഥനായ ബാലൻ നേരെ ചൊല്ലുന്നു ഹബീബ് മുസ്തഫ സൊല്ലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ആ അനാഥനായ ബാലൻ വന്ന് പുണ്യനബിയോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇന്നാലിന്ന കാര്യത്തിന് എന്റെ പൈസ എന്റെ എന്റെ സ്വന്തം പൈസ അബൂജഹലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നിട്ടില്ല എന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇടപെടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലൈവസല്ലം മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കടമയാണ് ബാധ്യതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ജീവിതം ആ ജീവിതം മാത്രമായിരുന്നല്ലോ പുണ്യനബിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഹബീബ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ഈ അതീമായ പാവപ്പെട്ടവനായി അനാഥനായി ബാലന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടിയ ശത്രുവായ അബൂജഹലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാൻ അബൂജലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു പൈസ കൊടുക്കാണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൊടുക്കാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പൈസ വേഗം എടുത്തു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ചരിത്രം പറയാം പൈസ വേഗം എടുത്തു കൊടുക്കൂ അബൂജഹൽ പോയിട്ട് അകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പണക്കിഴിയിൽ നിന്ന് പണക്കിഴി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അനാഥന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ യത്തീമിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ വിവരം ആരറിയാണ് കുറേശി പ്രമുഖന്മാർ ഒരു കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറേശി പ്രമുഖന്മാർ ഈ വിവരമറിഞ്ഞു അബൂജഹലിനെ അവർ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ത് മുഹമ്മദ് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് പൈസ എടുത്തു കൊടുത്തില്ലേ 
മുഹമ്മദ് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് പൈസ എടുത്തു കൊടുത്തില്ലേ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അബൂജഹൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കും മുഹമ്മദിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും പ്രത്യേകമായൊരു ആയുധം എന്നെ നേ എന്റെ നേർക്ക് വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രണ്ട് ചുമലിലും പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ രണ്ട് ചുമലിലും രണ്ട് കുന്തമുനകൾ ഇങ്ങനെ തന്റെ അബൂജഹലിന്റെ നേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വന്ന് തറക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അബൂജഹൽ കണ്ടു എന്നാണ് പേടിച്ചു പറച്ചു പോയി അപ്പോഴാ വേഗം പോയിട്ട് പണക്കിടി കൊണ്ടുവന്നത് വേറെ ചില അഭിപ്രായ പ്രകാരം കാണാം രണ്ട് സിംഹങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ വലത് ഭാഗത്തൊരു സിംഹവും ഇടത് ഭാഗത്തൊരു സിംഹവും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്താൽ അല്ലേ കുറേശികൾക്ക് മുന്നിൽ ചൂളിപ്പോവാൻ പാടില്ലല്ലോ പുണ്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ വലിയൊരു മോഴ്സത്ത് അവിടെ കാണുകയാണ് രണ്ട് സിംഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു നിന്ന് വാപിളത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അബൂജകൽ പറഞ്ഞു ആ നിമിഷം എനിക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ മുഫസുറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അബൂജഹലിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ആ സംഭവം ഇറങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ ആനിക ആശയങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങാൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പക്ഷാത്തലങ്ങൾ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഫിറ്റായ കാര്യമാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും യത്തീമുകളെ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ബാധ്യതയാണ് യത്തീമിനെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല പാവങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന സ്വഭാവം സത്യവിശ്വാസിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും ഈമാനുള്ളവരുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ നബിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ എന്നാണ് മുഫസുറുകൾ അധിക പേരും അർത്ഥം വെച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പൊതുവെ ആയി ഒരു കോമൺ ആയിട്ടാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഓരോ വിശ്വാസിയോടും പറയുകയാണ് തങ്ങളോട് മാത്രമാണ് ഈ ഹിതാബ് ഈ അഭിസംബോധന അല്ല ഹിതാബ് ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരിലേക്കുമാണ് ഈ സൂചന ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരോടുമാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് നാളെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകും ഇവിടുന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരും അല്ലേ തിരിച്ചൊരു മടക്കമുണ്ട് മിൻഹാലക്കനാക്കും നാളെ പുനർജന്മമുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം നാളെ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇതാണ് ദീനു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അവർ പക്ഷാദപിക്കുകയും നിസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ള എന്ന് നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ദീനിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ ദീനിനെ കള്ളമാക്കുന്നവന്റെ സ്വഭാവം നീ ഓരോ ആയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ കള്ളമാക്കുന്നവന്റെ സ്വഭാവം എന്താ യത്തീമിനെ ആട്ടിപ്പായിക്കലാൻ യത്തീമാരാ യത്തീമാരാ വാപ്പല്ലാത്തവർക്കാണ് യത്തീമെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത 
എത്ര വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ആണ് യത്തീമിന്റെ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കെട്ടിച്ചയക്കുമ്പോൾ പറയും പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ അപ്പുറം കടന്നാലും പറയും എത്തിയും കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാം അത് നമ്മൾ തിരുത്താനൊന്നും പോണ്ട അങ്ങനെ തൊഴിലില്ല അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അവർ എത്തിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ള പരിഗണന വെച്ചിട്ടാണ് നേരത്തെ വിവാഹ പ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ എത്തിയുമായിരുന്നു എത്തീമുകളെ ഏറ്റെടുക്കാനും ഞാനും യത്തീമിനെ പോറ്റുന്നവനും ഇപ്രകാരമാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെ അവിടത്തെ ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലും അടുത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനും യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം അടുത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് യത്തീമായ ഒരാള് അവ ഒരാളെ യത്തീമായ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തു ആ കുട്ടിയെ അവൻ വളർത്തി അങ്ങനെ അവൻ സ്വയം ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അവന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്താൽ അവന് സ്വർഗം നിർബന്ധമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാണ്ടോ യത്തീമായ കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ വളർത്തി ആ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാറ്റി വെക്കരുത് നടത്തം ആ കുട്ടി വളർന്നു വലുതായി സ്വന്തം കാലിൽ മേൽ നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അവനെ സംരക്ഷിച്ചാൽ ലഹുൽ ജന്ന ആ യത്തീമിനെ സംരക്ഷിച്ചവന് സ്വർഗം നിർബന്ധമായിരിക്കുന്നു സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താ വെറും പൈസ കൊടുക്കലല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വാപ്പാനെ നോക്കുക അമ്മാനെ നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിർത്തുക അല്ലേ അതാണോ അവർക്ക് സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം അത് മക്കളോടായാലും ആരോടായാലും സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്ത് വേണം അത് പ്രകടിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലും പുണ്യമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ മുഖത്തേക്ക് വേറെ ഹദീഫിൽ കാണാം മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലും പുണ്യമാണ് എപ്രകാരം കഴബയെ നോക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എത്ര പുണ്യമാണോ പരിശുദ്ധ കഴബാലയത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എത്ര പുണ്യമാണോ അപ്രകാരം പുണ്യകരമായ കാര്യമാണ് നിന്റെ ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കലെന്ന് ഹബീബെ ഖുദ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളതാ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നർത്ഥം നേരായ വഴിയിലുള്ള സ്നേഹം നമ്മളത് അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് പോവില്ല യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹം മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ മക്കൾ വഴി തിരിഞ്ഞു പോകുകയില്ല വാഹുത്താല നമുക്ക് ബോധം തരുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് യത്തീമിനെ പരിഗണിക്കണം യത്തീം ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബി വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഹൃദയം വളരെ കടുത്തതാ എന്റെ കൽബ് കസ്വത്തുൽ കൽബാണ് എന്റെ കസ് എന്റെ കൽബിന് ആ കസ്വത്ത് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അഥവാ ഹൃദയം വളരെ കഠിനമാണ് ഹൃദയം കാഠിന്യം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വരും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വരും അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവക്കാരനാണ് ഞാൻ പുണ്യ നബി മുസ്തഫ സൊല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ ആ സമയം പറഞ്ഞതെന്താ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് യത്തീമിന്റെ തല തടവി കൊടുക്കുക യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഹബീബ് മുസ്തഫ സൊല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് യത്തീമിന്റെ തല തടവി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യത്തീമിന് തോന്നണം എനിക്ക് അനുകമ്പ തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സ്നേഹം തരുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവനൊന്ന് തലോടിയാൽ ഒരു അനാഥ കുഞ്ഞിനെ തലോടിയാൽ അതുവഴി ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം നീങ്ങിപ്പോകുമെന്നാണ് ഈ ഹദീസിലൂടെ മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് 
ശത്രുവായ ആളെ പോലും സന്ദർശിച്ചില്ലേ രോഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വഴിയിലൂടെ പുണ്യലബി നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ എന്ത് മുള്ള് വിതറിക്കൊണ്ട് ഹബീബിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജൂത സ്ത്രീക്ക് രോഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ശത്രുത കാണിച്ച സ്ത്രീക്ക് രോഗമാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ വീട്ടു പഠിക്കൽ പോയി രോഗ വിവരം അന്വേഷിച്ചവരാണ് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതർ നമ്മുടെ കരളായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ഈ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു സദ്യ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തും ആളുകൾ ഇരിക്കുമല്ലോ ആ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ട യത്തീമു കൂടെ ഉണ്ടാവണം എങ്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ സദ്യ ഖൈറായ സദ്യയാകുന്നതെന്ന് ഹബീബുനാറസൂലുള്ളാഹി ാണ് യത്തീമില്ലാത്ത സുപ്രയേക്കാൾ ഏറ്റവും ഹൈറായത് ബഹുബോധം തരട്ടെ അല്ലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ചില ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും വി ഐ പി കൾക്ക് വേറെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂലെ വി ഐ പി കൾക്ക് വേറെ ഭക്ഷണം സാധാരണക്കാർക്ക് വേറെ ഭക്ഷണം കുട്ടികൾ വന്നാലോ അവര് ആയിട്ടില്ല സമയമായിട്ട് ഞാൻ ആട്ടി പുറത്താക്കും അല്ലാ അവിടെയൊക്കെ ഉസ്താദിന്റെ മര്യാദകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചു കൊടുക്കണതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ബോധം തരുമാറാവട്ടെ അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വലിയ അപരാധമാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ക്ഷണിച്ച് ഇരുത്തുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാരും ഉണ്ടാവണം എല്ലാരും ഉണ്ടാവണം വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇരുത്താൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബില്ല <laughs> പിന്നെ മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തവൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് കാരണം എന്താ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വീണ്ടും പുണ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമാണ് തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നീ വയറു നിറച്ചുണ്ണുന്നവനാണെങ്കിൽ നീ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് ലോകത്തോട് ഒരു മത നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മാത്രമാണ് ശരിക്കൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അത്രേ അള്ള ഉദ്ദേശ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂലെ എന്തേ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വന്നത് അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണോ എന്നിവരെ പരിഹസിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു മുസിരിക്കുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് യാസീനാണ് അത്രത്തോളം ധിക്കാരത്തിന്റെ മനസ്സ് പ്രകടിപ്പിച്ചവരായിരുന്നു അവർ ഈ ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല സത്യത്തോടുള്ള വിമുഖതയാണ് 
സത്യത്തോടുള്ള ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ ആദർശത്തോടുള്ള അവരുടെ എതിർപ്പിന്റെ ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് അവർ ഈ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ധിക്കാരപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് യതീ പാവപ്പെട്ടവർ അത് അവരുടെ അവകാശമാണ് നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് ഒരാൾ വശന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഈ മാനിന്റെ കുറവാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായിമാം കുർത്തിബി റഹിമഹുല്ല പറയുകയാണ് ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയണില്ല കാരണം അയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് അത്തരക്കാരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അവർ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവരായിരുന്നു മറ്റ് കാരണങ്ങളൊക്കെ അവർ കെട്ടിക്കൂട്ടി പറയുന്നവരായിരുന്നു പിശുക്കന്മാരായിട്ട് സത്യത്തോടുള്ള വിമുഖത കാരണം മാത്രമാണ് അവർ എന്ത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പാഠം എന്താണ് അയൽവാസി ആരെന്ന് പോലും നോക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന മതസ്ഥനെന്ന് പോലും നോക്കേണ്ടതില്ല നിന്റെ അയൽക്കാരനാണോ അവൻ പട്ടിന് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് ഇത്തരം ദുഷിച്ച മാർഗത്തിലാണ് അവിശ്വാസികളും സത്യനിഷേധികളും നിലകൊള്ളുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവം യത്തീമുകളെ അനാഥകളെ അവഗണിക്കലും മാട്ടിപ്പായിക്കലും മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കലുമാണ് എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ലക്ഷണം എന്താ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഗുണമെന്താണ് ഏത് സൂറത്തിലാണ് ഇവിടെ സത്യനിഷേധികളുടെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എങ്കിൽ അതിന്റെ വിപരീതമായി ഇതാ മോമിനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഈ സൂറത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി മുഫസ്സിറുകളെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ക്ഷമയുടെ മാർഗത്തിൽ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വഭാവമാണ് മുഹുമിനീങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ആരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം നിസ്കാരക്കാർക്കാണ് വൈൽ എന്ന നരകമുള്ളത് അഥവാ മുനാഫിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കപട വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ കാപട്യം എന്ന് വ്യക്തമായി പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു ആ ആളുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും അത് അത് കൂടുതൽ പ്രകടമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഖുർആാന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ുടെ ലക്ഷണം അവർ നിസ്കാരത്തിൽ അവഗണന മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ് ഒരു വിഭാഗം നിസ്കാരക്കാർക്ക് വൈലെന്ന നരകമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള നിസ്കാരക്കാരാണ് അവർ അവർ നിസ്കാര അവരുടെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധരായവരാണ് ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നവരാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹുന്ന പറയുന്നു അല്ലദീന യുസല്ലൂന ഫിൽ അലാനിയ വലാ യുസല്ലൂന ഫിൽ സിർരി ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ നിസ്കരിക്കും എന്നാൽ ഉള്ളിൽ കേറിയാൽ നിസ്കരിക്കാത്തവരാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം നിസ്കരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടി അങ്ങ് നിസ്കരിക്കും നിസ്കരിച്ചിട്ട് വലിയ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസമില്ല 
നിസ്കരിച്ചാൽ കുറച്ച് ഗുണമുണ്ട് എന്നൊന്നും വിശ്വസു വിശ്വസിക്കൊന്നുമില്ല ആ നിക്കായിനൊക്കെ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഒപ്പം കൂടുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ പിന്നെ റമദാനിൽ പോലും നിസ്കരിക്കൂല എന്നാ റമദാനിൽ നിസ്കരിക്കൂ എപ്പോ നോമ്പ് തുറക്ക് പോയാല് നിർവാഹല്യ അല്ലേ നോമ്പ് തുറക്ക് പോയാൽ അപ്പൊ നിസ്കരിക്കും പണ്ടൊരാള് ജുമാക്ക് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ തൊട്ട് സ്വന്തം മഹല്ലിലല്ലാതെ വേറൊരു മഹല്ലില് ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് കൂടിയപ്പോ പറഞ്ഞാലോ തൊട്ടടുത്ത ആളോട് എന്താ ഇത് ഇവിടെ ഏയ് എന്താ ഇവിടെ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാ കുത്തുപോത ഏയ് എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുത്തുപോത ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യ കുത്തുപോതന് എന്താ കാരണം അയാൾ അതുവരെ സ്വന്തം നാട്ടില് ആകെ രണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിനെ പോവാറുണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആകെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിനെ പോകുള്ളൂ ഇതൊക്കെ സംഭവമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഏ അപ്പൊ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ കുത്തുപ പിന്നെ ഏതോ അവിചാരിതമായിട്ട് വേറെ പള്ളിയിൽ മറ്റൊരു ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് അങ്ങ് പെട്ടു പോയതാ അപ്പൊ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് കുത്തുബയാണ് പിന്നെയാണ് നിസ്കാരം ആ അപ്പോൾ അടുത്ത ആളോട് പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തെ അവഗണിക്കുന്നവർ ഏഴ് വയസ്സായ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം എന്ന് ഹദീസല്ലേ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ഏ നിസ്കാരം എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാ മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധരാവുക എന്നുള്ള മുനാഫിക്കുകളുടെ ലക്ഷണം പറയുന്ന ഇടത്ത് മറ്റൊരു വിഭാഗം സമയത്തെ വിട്ട് പിന്തിക്കുന്നവരാണ് അഥവാ എപ്പോഴും കഥാക്ക കഥാക്കിയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കഥ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ചില വലിയ ഫതുല് പറയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മോന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അഞ്ചു വക്തു ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് വലിയ ഫതുലായിട്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പിന്നെയോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു മഹാനായ ഇബിന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അഥവാ നിസ്കാരത്തെ അവസാനത്തെ സമയത്തേക്ക് എപ്പോഴും പിന്തിക്കും മിക്ക സമയവും അവസാനം നിസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ പണിയും കാറുകേറും കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൊള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ മിക്കവാറും മിക്കവാറും അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുള്ളൂ അവസാന സമയത്തെ നിസ്കരിക്കുകയുള്ളൂ അവരെ കുറിച്ചാണ് അവരെ കുറിച്ചാണ് അല്ലദീനും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ വിപക്ഷ എന്ന് മഹാനായ ഇബിനു കസീർ റഹിമുല്ല രേഖപ്പെടുത്തുകയാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഹബീബ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് സാബാക്കൾ അല്ലെ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിന്മകളെ അകറ്റി നിർത്തും അല്ലെ തിന്മകളെ അകറ്റി നിർത്തും എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നവരിലും തിന്മയുണ്ടാകുന്നു അതേ പറ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ അവർ തിന്മ അവർ തിന്മയുടെ ആളുകളായി തീരാനുള്ള കാരണം നിസ്കാരത്തിൽ അവർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ആദ്യ സമയത്തെ തൊട്ട് നിസ്കാരത്തെ പിന്തിക്കുന്നവരാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യാത്രയാണ് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള യാത്രയാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട് ജമ്മു കസറും എന്ന നിയമമുണ്ട് അല്ലേ അത് പാലിക്കണം അത് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഏ എല്ലാരും എന്താ ഫ്ലൈറ്റ് ഗൾഫ് എന്നാ അത് പറയണ്ട അല്ലേ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോ ആദ്യം നോക്കെന്താ എത്ര ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എല്ലാരും നോക്കും അല്ലെ ഏതാണ് നേരെ ചെന്നിൽ ചെല്ലുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വരാൻ എളുപ്പമുള്ള സമയം ഏതാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യണ സമയം അതൊക്കെ നോക്കും ആരെങ്കിലും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കോ എന്റെ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ കഥാവാത്ത രൂപത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വരുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏയ് ദീനിയായി ബോധമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ പോലും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങനെ നിർബന്ധം വരേണ്ടി വന്നാൽ എന്താ വേണ്ടത് സുബൈന്റെ മുന്നേ പുറപ്പെടണം ജുമ കിട്ടൂല എന്ന് കണ്ടാൽ ജുമ കിട്ടൂല എന്ന് കണ്ടാൽ ഏത് യാത്രയാവട്ടെ ജുമ ലഭിക്കൂല എന്ന് കണ്ടാൽ എപ്പൊ പുറപ്പെടണം 
സുബഹിന്റെ മുന്നേ പുറപ്പെടും അല്ലെ സാർ സുബഹിന്റെ മുന്നേ പുറപ്പെടും ജുമാ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സുബഹിക്ക് ശേഷം പുറപ്പെടാൻ കുഴപ്പമില്ല പരമാവധി യാത്രകൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളുടെ രാവിലെ നിന്ന് മാറ്റ പകലിൽ നിന്ന് മാറ്റലാണ് നല്ലത് പുണ്യനബിയൊക്കെ യാത്ര പുറപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു കാണാൻ സാധിക്കും സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുനാഫിക്കുകളുടെ ലക്ഷണമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുമെന്നുള്ളത് ാണ് അവനിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിങ്ങനെ എന്താ നിസ്കാരത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കല്ല എപ്പോഴാ സമയം അവസാനിക്കാൻ പോണത് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ നിസ്കരിക്കാൻ സമയം സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പുണ്യനബി പറയുകയാണ് അവൻ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് ആ സമയം അവൻ ഒരു ഒരു കൊത്തു കൊത്തുന്നത് പോലെയാണ് അവൻ നിസ്കരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും പ്രസക്തല്ലേ അസർ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും മിസ്സായി പോകുന്ന പലർക്കും മിസ്സായി പോവാൻ അതങ്ങനെ പിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ടൈം നോക്കിയിട്ട് നോക്കി നോക്കിയാണ്ട് തീരൂല ഇനിയുണ്ടല്ലോ മിനിട്ട് ഇനിയുണ്ടല്ലോ മിനിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം അങ്ങ് ധൃതിപ്പെടുത്ത് ധൃതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ധൃതിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഓർക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹനെ ഓർക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവും അപ്പം അപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ചിന്ത ഏ ഇവിടെ സമയം കഴിയാൻ പോവാണ് സമയം കഴിയാൻ പോവാണ് അവിടെ സുബാനി അലഹമില്ലേ അള്ളാഹു അക്ബറിന് ഒരു പ്രസക്തി കൊടുക്കൂല ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുനാഫിക്കുകളുടെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ വിവരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഞാനും വല്യ വല്യ മുത്തക്കയാണ് എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നിടത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ വഞ്ചിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബിനെ വഞ്ചിക്കുന്നവരാണ് എന്നാലോ നാളെ അവർക്കുള്ള പ്രതിക്രിയ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നാളെ അവർക്ക് അവർ ഈ കാണിക്കുന്ന വഞ്ചനക്കുള്ള പ്രതിക്രിയയായിട്ട് വലിയ ശിക്ഷ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവർ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് നിന്നാൽ അവർ ഏറ്റവും മടിയന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നിസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല നിസ്കാരത്തിൽ മടി കാണിക്കും പിന്നെയോ എവിടെങ്കിലൊക്കെ കുറച്ച് നീട്ടി സൂറത്ത് ഓതിയാൽ ആ അവിടെ പോകാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയും അല്ലേ എന്തായാലും കാരണം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ നിസ്കരിക്കാനുള്ള മടിയാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന ആൾ വളരെ നീട്ടിയിട്ട് പിന്നിലുള്ള ആളുകളെ പരിഗണിക്കാതെ വല്ല നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഹദീസിലുണ്ട് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ജനങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ നിസ്കരിക്കും അവർ അള്ളാഹുവിനെ കുറച്ചല്ലാതെ പറയുകയില്ല 
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون مجرد آية تلك نام ولا يأتون الصلاة أبر نسكار تلك بريق إلا إلا وهم كسالا مديا ما رأي تلا ده ألسن ما رأي تلا ده نسكر كند ينّ فرنج تلاجور ينّ سباب كارا يريكم ولا ينفقون إلا وهم كارهون وارندعنا كودك أنا عندي بوربود كودا إلا هذا كودك ولا Arkanggil anda yang kurangkan di mana lalu, aduh berutun deh kurangkan. Ah, ni panda rakan. Enne barang itu kurangkan lo. Atteram sababam munafik gelu deh lecana mardan perisudha Quran. Allah ni fakir ni nama kita kumar abate. Le ni fakir na turut kabel cody kanam. Ni fakir beran punya ni biparan jallo. Muna deh alang galunda ya. Ayatul munafik salat. Munafik ni deh lecana munaan. Ida had Dah tak kasih ba, abang angg samsaari cahal abang kalau beberapa yunna benar, na abad tal kalau beberapa yum kalau beberapa ya anu re madi unda gula, wo ida itu wo ida wo ada akhlafa, walla kararum seida lada abang langgi kumud langgi kunna da, wo ida itu mina khana, walla dum misosi celpi kapati tundang gilo, ah karya ti laban banjana kani kunna da, itaram karya ngal munafikin de nifakin de lachanan galanan, nabi yuna Muhammadur Rasulullah. موسیقی Indonesia Nah, orang ketiru bandar itu orang kata, awal setahun pergi pergi, orang senyih dengan dia buat pergi. Alam yang sangat tinggi sesi lala, alam yang terangnya nak kena suji kau sih mana pergi, anda senda iran, nyara itu iran, kata kalau kata sih tuh suji kita itu terdapat buat kalau pergi tuh kita ni lihat, pun tuh dua rata kaya lalu nak kena, alam ni ya teruk buat itu nak kena, jangan sampai beri kena ni lihat. Alu sih nak, ya tera prasakta mana perisudha Quran ini, orang orang wak kalu, orang orang karya kalu. Ni budin je terasa yer tumbo ayel bakat tek wayu sanjara tta tada yundun do yendu nokkan mandu padi pici le Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam perisudha dini ne mudbana ina mal manusia kanam apadan inni ni minal Muslimin, jangan edar tta Muslimin gali lipatta bana anan thayre toda thayre toda tamu ke perayaan batu gayu lo, wo yamna unal maun. Abisnya bantu kalau ke belak kerap itu tuh na beran. Macam ni banyak yang peragaan am zakat tu kudu kat tu beran. Nana dinda bi baca ayat na beran itu. Maru nana beran yang zakat tu kudu kat tu beran nara. Zakat tu kudu kat tu. Le. Abah bina baca lom sedih kulle lo. Zakat tu kudu kat tu beran nana. Yamna una zakat. Zakat tu kudu kat tu ber. Yamna una taah. Ada boleh tu nene. Macam mana beran anisari kan na beran sabab amilnya tu ber. Aduh boleh tu nene alfa usul kejar ubat dal bakat tu patram manbati. Idu maru idu boleh tu tu kudu kat tu ber. Yang nukke mufassiru gale rega padu tu no. Wa yamna un al maun. Abisya bostu kal kudu kunna dil bimuga dagani kunna berum. Belakar padu tu na berum. Kuda til pandi dan mar berai gayan. Yaitu um punne mulla karya. Macam la berku bagaram cian. Yaitu um punne mulla karya. Ananda berlam kudu kaya inalla da. Allah tu fik nalar gat. Le. Inde posta ini tu bandar isah hodaram berdu. Jangan, berlalu mati juga untuk tiada ini puan. Free ayat, saujen ayat, berlalu kuda kanam. Adun reavi le, adu, unda unda perasan ayat itu, yang saya itu tidak. En adu guna dua orang kanam, mana berdua perayaan. Allah. Karena ini, ini mungkin alibu tu perdel, kudi berlalu di daerah nam panjai, tinggal di lese, siapa orang orang berlalu, 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 or
അള്ളാഹ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക അവിടെ മുതലാളി തൊഴിലാളി നിന്നും വ്യത്യാസമില്ല കിണർ പറ്റിയ പറ്റിയ തന്നെ എനിക്കെത്ര ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുക അവൻ വഫാറാണ് പൊറത്തു തരുന്നവനാണ് അവനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് സമൃദ്ധമായിട്ട് അള്ളാഹു ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് മാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചു അറിയില്ല ഈ ആയ തൂതിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഈ ആയ തൂതി ഇന്ന് അസറിന്റെ ശേഷമുള്ള നസീഹത്തിൽ ഈ ആയ തൂതിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇസ്തഫാർ അധികരിപ്പിച്ചോളി അസ്തഫുറുള്ളഹല്ലാതെയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എന്താ ഇസ്തഫാർ തേടിക്കോളി അസ്തഫുറുള്ളാഹല്ലാതെയും ആയിരത്തൊന്ന് വട്ടം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അസ്തഫുറുള്ള എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അവർക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും വറക്കത്തുണ്ടാവാനുള്ള വലിയ ഒരു ഔഷധാണ് എന്ത് അസ്തഫുറുള്ളാഹല്ലാതെയും നിങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ തേടുക അള്ളാഹു പൊറത്തു തരുന്നവനാൽ നിങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ തേടിയാൽ സമൃദ്ധമായി ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് മഴ കിട്ടാനും കാരണം എന്താണ് പഠിച്ചോനോട് ഇസ്തിഫാർ തേടുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് അടുക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നബിയെ അങ്ങേക്ക് ധാരാളമായി നാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയില്ലേ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുകയും ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സഹായവും വിജയവും വന്നെത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത് കാണുകയും ചെയ്താൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പക്ഷാതാപവും സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങ് മടങ്ങാനാണ് പുണ്യ നബിയോടാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് ഹബീബ് രാത്രിയിൽ കാലിൽ നീര് വരുന്നത് വരെ നിസ്കരിച്ച് കാലിലങ്ങ് നീര് വന്ന് വീർത്ത് കെട്ടുന്നത് വരെ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതർ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലാരാ ആദ്യം തുറക്കുന്നത് ആ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹുലൈവസ്ലമയാണ് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഉറക്കമിളച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാലിലങ്ങ് നീര് വരുന്നത് ചോദിച്ചില്ലേ ഹബീബേ പുണ്യ നബിയേ എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങേക്കുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൊറത്തു തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ പുണ്യ നബി മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹുലൈവസ്ലം ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ള അടിമ ഞാനാവണ്ടേ അല്ല എനിക്കാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയതെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടത് ഞാനാവണ്ടേ എന്ന് മഹതിയായ ഐഷാബി വ്രതിയോട് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമുക്ക് വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ വിവാദത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങണം റമദാൻ ആ ഇനി റമദാൻ ആവട്ടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ റമദാൻ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം വരട്ടെ എന്നുള്ള ആ പിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കും അല്ലെ നല്ലൊരു ഡ്രസ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ തന്നെ പോയി എടുക്കും അല്ലേ ഏ അങ്ങനല്ലേ ഏ ഒരു ടൂറ് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്നാൽ അത് പിന്നെ വേഗം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്കോ എപ്പോഴും ഒരു ഡേറ്റ് പിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് ഈമാനുള്ളവന്റെ ലക്ഷണമല്ല റമദാനിലേക്കുള്ള ഒരുക്കം നേരത്തെ ഷഹബാനിലെ നടത്തണമെന്നാണ് നൽകട്ടെ ശേഷമുള്ള ഉപദേശത്തിൽ ഷഹബാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞു പുണ്യ നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മാസമാണ് ഷഹബാൻ എന്റെ മാസമാണ് ഷഹബാൻ 
എന്ന് ഹബീബ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഷാബാൻ മാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉസ്താ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഉസ്താ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം കാരണം ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്റെ മാസമാണ് എന്റെ മാസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുണ്യ ലഭിക്ക് ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ഈ മാസത്തിൽ ചെല്ലിയിരിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒന്ന് എന്റെ കൂടെ ഓദിക്കോളൂ കള്ളമാക്കുന്നവനെ കണ്ടുവോ അവൻ യത്തീമിനെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നവനാണ് ദീനിനെ കള്ളമാക്കുന്ന സത്യനിഷേധിയുടെ സ്വഭാവം യത്തീമിനെ ആട്ടിപ്പായിക്കലാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രേരിപ്പിക്കാത്തവനുമാൻ അപ്പോൾ വൈലെന്ന നരകമുള്ളതിലിൽ മുസല്ലീൻ ഒരു വിഭാഗം നിസ്കാരക്കാർ കാൺ ആ നിസ്കാരക്കാർ ആരാണ് അല്ലദീനഹും സ്വലാത്തിഹിം സാഹൂൻ അവർ അവരുടെ നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നവരാൻ പിന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അല്ലദീനഹും യുറാഉ മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ് പിന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ പരോപകാരത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്ന വസ്തുക്കൾ അത് കൊടുക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നവരുമാണ് കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ ഇനി ഒരാൾ കണ്ടുപോയി എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാതെ വേണ്ട അത് മനസ്സിലാക്കണം അമലല്ലില്ല ഒരാൾ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ഒരു അമല് ചെയ്തു അപ്പൊ ആരോ വന്ന് എത്തി നോക്കി അയാൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ മുഖത്ത് കൈ വിവരിൽ വെക്കുകയോ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു ഓ അയാളിന്റെ നിസ്കാരം കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കൽ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റൂല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഏർ സ്വതൊക്കെ കൊടുക്കണത് ആരും കണ്ടുപോയി എന്ന് കരുതിയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട കണ്ടുപോയാ കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആരെയും കണ്ടുപോയി കുഴപ്പമില്ല കാണാ ആരെങ്കിലും കാണണം പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം പാടില്ല ഏയ് ചിലരുണ്ടാ സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിസ്കാരക്കാരനാന്ന് അറിയണ്ടാച്ചിട്ട് ഏയ് സുന്നത്തും നിസ്കരിക്കണ്ട വെച്ചിട്ട് പോകണ്ട അങ്ങനല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നാഫി ആയി ഇൽമ തരട്ടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഓതല്ലേ നമ്മള് ഒന്നും കൂടെ ഓതല്ലേ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحظ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓതു കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് വരിക ഫറത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക അതാണ് നല്ലത് സാ അത് വല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റൂല എന്താ നിസ്കാരം തന്നെ ഉണ്ടാവൂല സുന്നത്ത് നിസ്കാരം തന്നെ ഉണ്ടാവൂല അല്ലേ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇപ്പൊ എന്ത് ഉണ്ടാവോ അന്ന് മറ്റേ മറ്റേ കുട്ടികളെ കളിയെന്നേ പറയാ എന്നിപ്പോ ഏതാ ഇന്ന് ഞമ്മളെ കളി തന്നെ വരൂലേ ഏഹ് എന്ത് അങ്ങനല്ലേ 
അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് വീടുകളെ നിങ്ങൾ കബറുകളാക്കരുതെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈവ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ നിസ്കാരം നടന്നിരിക്കണം ഖുർആാനോത്ത് നടന്നിരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അടുത്ത നാളെ സലാത്ത് അവിടെ വെച്ച് കിടക്കൂലെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ നാട്ടുകാർ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നതിന് മുന്നൊക്കെ വന്ന് വരുമ്പോഴും അത്തരം കണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഏഹ് പരിസര പ്രദേശത്തുള്ളവരും ദൂരത്തുള്ളവരും കൂടെ തന്നെ നാട്ടുകാരും ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വളരെ നല്ല രൂപത്തിലാക്കി തീർത്തുക ഈ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അവനിൽ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കണം അതാണല്ലോ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കണം അതാണല്ലോ അള്ളാഹനെ മാത്രം വേറെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവോ ദുനിയാവുന്നൊന്നും കിട്ടാണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആളുകൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും മാറാവട്ടെ മരണം വരെ ദീനി സ്നേഹം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ദീനി ഹിതുമത്തിലായി ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പിക്കണേ തംഫുരാന് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് പാവങ്ങളാണ് പൊറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവനെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു തമ്പുരാനെ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ളവർ പലരും ഇന്ന് കബറിലാണ് റബ്ബ് പഠിച്ചവനെ അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ മാതാവോ പിതാവോ അവരിൽ ഒരാൾ മരിച്ച് കബറിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ നീ അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലഹ്യങ്ങളാക്കണേ തമ്പുരാന് പരീക്ഷയുടെ കാലമാണ് അള്ളാഹുവേ നീ വിജയം നൽകണേ തമ്പുരാന് മതവിഷയങ്ങളിലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പരീക്ഷ ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് നല്ല ജോലികളിലേക്കും ഹൈറായ അവസ്ഥയിലേക്കും നീ ആക്കണേ തമ്പുരാന് ഏത് ജോലിയിലെത്തിപ്പെട്ടാലും നിന്റെ ദീനിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നൽകരുത് തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭത്തിൽ റാഹത്ത് നൽകി തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു വിജയം നൽകി തമ്പുരാനെ ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി വെളിച്ചമായി ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന അഭിബന്ധ്യരായ ഷേഖുന ഉസ്താദിന് ദീർഘായുസ് നൽകി തമ്പുരാന് ആഫിയത്ത് നൽകി തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തും ഒക്കെ പാർക്കുന്ന പല സഹോദരങ്ങളുണ്ട് തമ്പുരാന് അവർക്കൊക്കെ ഹൈറു നൽകണേ തമ്പുരാന് റാഹത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാന് ഈ സംരംഭം ഈ നാടിന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ വെളിച്ചമാക്കി തരണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഈമാനുള്ളവരിൽ അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാന് റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم أمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمه الله